და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კვებაზე მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წესი რომელიც ყველა ექიმისათვის კარგად ცნობილია თუმცა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არის ერთგვარი შეხსენება მშობლებისათვის დადგენილია რომ თუ ჩვენ სწორად წარმართავთ ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას ეს განსაზღვრავს ბავშვის ჯანმრთელობას და ჩონჩხის მდგომარეობას ზრდასრულ და ხანდაზმულ ასაკში მაგალითად მრავალრიცხოვანი კვლევებით დასტურდება ბავშვები რომლებსაც სწორად ჰქონდა ჩონჩხის წვრთნა წარმართული ბავშვობის პერიოდში ბავშვები რომელთანაც ძლოვანი პიკის ჩამოყალიბება ანუ მაქსიმალურად გამკრივება ძლოვანი მასის ამოხდა სწორად ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას რომ ამ ბავშვებისათვის განსაკუთრებით ქალბატონები თუ არიან ოსტეოპოროზის რისკი შეიძლება შევამციროთ და ამაში უზარმაზარი წვლილი შეიძლება შევიტანოთ მშობლებმა ბა პატარა ასაკში ანუ მცირე ასაკში და ამითი მათი ხანდაზმულობა და ხარისხიანი სიბერე უზრუნველყოთ მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან აი მაინც და მაინც ძვალი რო ჰქონდეს ბავშვს მტკიცე როგორ უნდა გამოუკვებოთ მე როგორც ნუტრიციოლოგი გეტყვით რომ იზოლირებული პრობლემა ჩვენს ორგანიზმში არ არსებობს და მაგალითად თირკმლის მდგომარეობაზე ბევრად არის დამოკიდებული როგორ იქნება ჩვენი ძლოვანი სისტემა თუ თირკმელი კალციუმს კარგავს თირკმელი არ მუშაობს გამართულად შეიძლება დე ვიტამინის გარდაქმნა კალციუმის შეთვისება დანაკარგი იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი რომ ბავშვის ასაკის მიუხედავად შეიძლება ახალგაზრდა ორგანიზმში განვითარდეს ძვლების სერიოზული დაზიანება ამიტომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე თლიანად რა განამტკიცებს ბავშვის ორგანიზმს და აღმოჩნდა რომ ეს არის დაბალანსებული კვება რომელიც უნივერსალურია ყველასათვის სადაც მოიაზრება როგორც ცილები ცხიმები ასევე ნახშირწყლები მნიშვნელოვანია მინერალების ჩართულობა იმიტომ რომ ძვლების აშენება იწყება ც ვიტამინის დამსახურებით იმიტომ რომ ხარიხების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს შემდეგ ამას ერთვება ბორი და ც ვიტამინის უნიკალური წყარო რაც საკვირველია ვუ ალტერნატივა არის ხილი და ბოსტნეული ნედლი სახით შემდეგ ამაში ერთვება ბორი კა ვიტამინიც კი აღარაფის ლაპარაკობ დე ვიტამინზე და კალციუმზე და ცილებზე რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნებისმიერი შენების პროცესში არძის ნაწარმის ჩართულობა ბავშვის რაციონში არის ყოველდღიური აუცილებლობა და მიუხედავად იმისა რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სპეციალურმა რეკომენდაციებმა ჩვენ გვითხრეს რომ დიახ ბავშვმა დღეში 3-4 ჭიქარზე უნდა მიიღოს აქ არ იგულისხმება მართლა ძრძე აქ იგულისხმება რძის ეკვივალენტი პროდუქტები და ამაში შეიძლება თავისუფლად მოვიაზროთ რძის ნაწარმი რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაგალითად მაშინ თუ ბავშვს სეზონურად ანტიბიოტიკებით კურნალობთ რატო დადგენილია რომ ანტიბიოტიკების ხანგრძლივი გამოყენების შემთხვევაში ან კურსობრივი მკურნალობის ჩატარების შემდეგ ბავშვის ნაწლავი უფრო ძნელად ნელა შეფერხებით ითვისებს კალციუმს ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია არის ხოლმე ანტიბიოტიკო თერაპიის ფონზე აუცილებლად პარალელურად მიეცით ბავშვს მაწონი რამდენიმე კურდღელს ვიცჯერთ ჯერ ერთი ეს არის ადვილად შეთვისებადი ცილა მაშინ არის დე ვიტამინი ა ვიტამინი და ძალიან ბევრი პროდუქტი მზასახით მაშინ არის კალციუმი და ფოსფორი იდეალური თანაფარდობით და რაც თავარია ცოცხალი ბაქტერიები რომელიც გააჯანსახებს ფლორას და ამ ნივთიერებების შეთვისებაში გვეხმარება არა ამას დავტოვებ მწვანე ზონაში რაც შეეხება პრობლემას მე მინდა გითხრათ რამდენიმე საკითხი გაზიანი სასმელები თუნდაც ავადმყოფობის დროს არ წაახალისოთ ბავშვი იმიტომ რომ გაზიან სასმელებში არის დაგაზვისათვის გამოყენებული ნახშირორჟანგი ნახშირორჟანგი პირდაპირ ემაგრება კალციუმს და აი ეს ბმა უზრუნველყოფს იმას რომ ორგანიზმიდან კალციუმი იკარგება ეს არის ცუდი არჩევანი ამიტომ აქ გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი კომპონენტი თუ ამ გაზიან სასმელში არის კოფეინის მაღალი შემცველობა ენერგეტიკული სასმელები კოფეინის შემცველი პროდუქტები ასევე გამორეცხავს კალციუმს ბატონი მერაბი დამეთანხმება ეს ეხება ყველა ასაკის ადამიანს და კიდევ ერთი კომპონენტი ზოგიერთი პრეპარატი რომელიც ანტიბიოტიკების გარდა არის დანიშნული მაგალითად კორტიკოსტეროიდი ზოგიერთი ჰორმონული პრეპარატი ასევე გამოირჩევა იმ თვისებით რომ მას გამოაქვს ორგანიზმიდან კალციუმი და კალციუმის ძირითადი გამცემი ანუ დონორი არის ხოლმე ძვალი ამიტომ თუ თქვენ ხანგძლივად გჭირდებათ ამ ტიპის პრეპარატების მოხმარება აუცილებლად შეამოწმეთ ძვლის 
სიმკრივე ეს არის სპეციალური გამოკვლევა დენსიტომეტრია ან დიახ შემოწმდეს უნდა კალციუმის და დევიტამინის დონე ადამიანის ორგანიზმში კიდევ ერთი უცნაური რამ რაც მე მინდა გითხრათ ეს უკავშირდება ისეთ პროდუქტებს როგორიც არის ცილის შემცველი პროდუქტები რა თქმა უნდა ხორბალი ლობიო და მსგავსი პროდუქტები კალციუმსაც შეიცავს ფოსფორსაც შეიცავს აი მაგალითად ლობიოში ყველში არის იდეალური კომბინაცია კალციუმის და ფოსფორის რაც ერთდროულად ჭირდება ძლოვან სისტემას როდესაც ლაპარაკობთ თევზე მაშინ არის ფოსფორიც ფტორიც და ამავე დროს ომეგა 3 რომელიც უჯრედს ეხმარება ამ პროცესების შეთვისებაში მაგრამ თუ ბავშვი არის ძირითადად ხორციჭამია ხო არიან ასეთი ბავშვები ბატონმერა რამდენი პაციენტი გაქვს ასეთი ხორცი არის ოჯახები სადაც თუ ხორცი არ არის არ განიხილება რომ ადამიანები დანაყრდნენ რა თქმა უნდა ეს პროდუქტი უნდა მოვიხმაროთ თუ გვიყვარს მით უფრო მაშინ მაგრამ თუ ბავშვის რაციონში ძირითადად ცილოვანი საკვებია და ზრდასრულის რაციონსაც ეხება ეს კანონზომიერება მაშინ შეიძლება ჭარბმა ცილოვანმა დატვირთვამ გამოიწვიოს კალციუმის გამორეცხვა ეს უნდა გავითვალისწინოთ ამიტომ აქ არის კიდევ მეორე წესი ეს არ ნიშნავს რომ ხორცს მივაყოლოთ ყველი რომ არ იქა და კალციუმი არ დავკარგოთ ამ შემთხვევაში სხვა კანონზომიერება იჩენს თავს რკინა რომელიც არის ხორცში და კალციუმი რომელიც არის ზრდის ნაწარმში ერთმანეთთან მაინც და მაინც კარგად ვერ ურთიერთობენ მათ შორის უნდა იყოს სულ ცოტა 2 საათი მაინც ინტერვალი რომ ან კალციუმი არ დავკარგოთ ან რკინა ასეთ შემთხვევაში ხორცთან ერთად ყველის მიმართება კარგი არჩევანი არ არის მაგრამ რაციონის ისე გადანაწილება რომ ჩვენ შეძლოთ ცილოვან თქვათ რკინით მდიდარი პროდუქტის მოხმარებასთან ერთად ასევე ზის ნაწარმით ეფექტურად ჩავთოთ ნუ წყალზე აღარ ლაპარო ხო ყველა შემთხვევაში გჭირდება ბატონ მე რა ფხომარაფერი გსურთ რომ დაამატოთ თუ არა შეგვიძლია და ისეთ რა არის ყოველთვის როცა ბავშვი მოდის და მშობლები გვეკითხებიან შეიძლება კალციუმის პრეპარატები მივცეთ ბავშვებსო და მე ვეთქვი ხოლმე მე ყველაზე კარგია ნატურალური პროდუქტი ხაჭორი ძე ყველი რომელიც უფრო ადვილად შეიცვის ორგანიზმი და ბრაზე ელაპარაკე მიდის დანიშნულების ადგილას ეს უკვე ნამდვილად პირდაპირ ძალში მიდის დია მიდის პირდაპირ ძალში